Në gjësëtet e bashkuara, miliona Amerikan për votojnë për presidentin e ri dhe për antarët e kongresit. Rezultatet e anketave para hapjes e qëndrave të votimit të regojnë se demokrati Barack Obama ka avantash të ndjeshëm dhe republikanit John McCain. Kolegja Izabela Qoqoli bisëtoj me analiste Donald Lambro i gazetës Washington Times dhe Ili Zherka, drejtore ekzekutiv i organizatës DC Vote, se cila do tishtë e politika e jashtë me e fituasit të zgjedhive ndaj Balkanit dhe politikat e tyre ekonomike në shtetet e bashkuara, që natyrisht prekin edhe komunitetin shqiparo-amerikan. Zgjedhjet presidenciale në shtetet e bashkuara kanë ardhur në momentin vendimtar, dhe në qovë se nuk përsëritet viti 2000, kur ju desh gjukatës e lartë të shteteve të bashkuara të vendoste për rezultatet, njeri prej kandidatve, Republikani John McCain ose Demokrati Barack Obama, do t'ju uroj tjetrit fitore në gjdo kohë pas mes natës. Në këtë vend me një mozaik të vërtetet nishë, komunitetet e ndryshme kanë qënë të preokupuar se qëfar që ndrimi do të banë të se cili kandidat në interesave të tyre brenda dhe jashtë shteteve të bashkuara. Nërsa të dy kandidatët kanë patur qëndrime diametralisht të kunder ta për një mori qështjesh, ata kanë shprejur të njetin mendim për vazhdimësine politikës amerikane në Balkan. Ilir Zherka, drejtor ekzekutivi organizatës DC Vote, thotë se pavarësisht se kush do tjetë presidenti artë që mishteteve të bashkuara, politika amerikane në Balkan dhe më specifikisht për Kosovën dhe Shqiprin nuk do të ndryshoj. The good news is that Albanians in the region, in the Balkans, and also Albanian Americans here, can be secure. Lajmë një është e shqiptarët në rajon dhe shqiptarë o Amerikanë të këtu, duhet të ndihen të sigur dhe të di një gja, se politika e shteteve të bashkuara ndaj Balkanit nuk do të ndryshoj nëse president zgjidhe të senatori McCain apo senatori Obama. Politika jo ndaj Balkanit është e përcaktuar, mbështetja Amerikane për Kosovën është shumë e fort dhe nuk do të ndryshoj, ajo përfshin edhe ruajtjen e integritetit të saj teritorial. Por zotë i zhërë ka shprej bindjen e ti se kandidatura Obama-Biden është me mirë për Shqiptarët, si rezultat i mbështetje së tyre për Kosovën dhe përvojës së gjatë të senatorit Biden në dinamikën e Balkanit. Por nuk është plotësisht i këti mendimi Donald Lambro, analisti njohur i gazetës prestigioze Amerikane Washington Times. Me gjithë se është dakord se politika Amerikane dhe Balkanit nuk do të ndryshoj, zotil Lambro thotë se kandidatura McCain-Thalin është me mirë pasi senatori McCain e njëhat rajon të botës më mirë. Well, I don't recall that Obama, what I've heard him talk about, has really talked about the Balkans in that area. Obama nuk ka folur shumë për rajonin e Balkanit. A i ka folur për i parimin e dëmi të shkaktuar në mardhënjet e shteteve të bashkuara me Evropën, duke përfshirë në këtë kuadër edhe Balkanit, konkretisht Kosovën dhe Shqiprin, me cilat shtetet e bashkuara kanë mardhënje shumë të mira. Për mendimin tim, senatori me Kejnë e njehat rajon të botës më mirë. Me gjitha të, ajo që duhet bëj presidenti e ardshëm është përmirësimi i mardhënjeve me vendet fqinje të Shqipëris dhe Kosovës. Zotin Lambro thotë se mungesa e përvojës së senatorit Obama në politikë ka qënë një nga qështjet më shqetsuesë të kësaj kushate presidenciale. Edhe vetë senatori Biden, thotë aji, e ka shprehur një shqetsim të tjilë. It's interesting that his running mate, Joe Biden, Senator Joe Biden of Delaware, është interesant fakti se edhe partneri ti, senatori Joe Biden nga Delaware, ka thënë se në gjasht muajt e par do të kemi një kriz nërkomtare në në presidencën e Obamës, pasi a i do të sfidohet dhe vijet në provë nga armiqë ta në përbot. E njëjtë agjës i që ndodhi me presidentin Kennedy, i cili erdi në postin e presidentit në një morë shumë të re dhe me një përvoj të shkurëtër në Senat. U thejë si sovjetik jasa i kohë Nikita Khrushchev duke e nënblefësuar presidentin Kennedy, dislokoj raketa në Kubë në atë që historikisht njëhet se kriza e raketave kubane. Kur senatori Biden, i cili ka një përvoj të madhe në politikën e jashtë me bërë një deklarat të tjilë, Amerikanë duhet me ndohen mirë për këta. Situata aktuale në botë, në analisti i mirë njohur Donald Lambro, me luftë në Irak dhe Afganistan dhe me veprintarit terroriste në rajonet të ndryshme të botës, nuk është të përshtashme për të trejnuar në vendin e punës, si që është rasti senatorit Obama. Viti 2009, të taj, do tjetë një vit i vështirë që kërkon në kryet shteteve të bashkuara një njeri me përvoj. Analisti Ilir Zherka thotë se përvoja është pa dyshim shumë e rëndësishme, por me gjithë se presidenti Bush ka patu rëfti disa nga zyrtarët dhe politikanët më me përvojnë historinë e vendit, politikat e ti si ashtë ashtu edhe brenda vendit kanë qënë shkatrimtare. Sivën është në krizë, shtetet e bashkuara janë në krizë, pa ashtu edhe bota e tërë, prandaj ne kemi nevoj për një politikë të ndryshme nga jo e të të viteve të fundit. Ne kemi nevoj për një politikë të uljes të taksave për shtresin e mesme, sepsa jo ka nevoj për në 
ndihmë në Amerikë. Ne kemi nevojë për mbështetje në fushë në ashtësimi të shëndetsis, të programeve tjera sociale që janë shumë të rëndësishme. Pra ndaj unë besoj se Obama do të bëjë ndryshime në këto aspektet jetës tonë, ndërsa senatori McCain nuk do të bëjë ndryshime që i nevojit e në shumicës Amerikanve. A i do të vazhdoj politika që kanë djekur George Bush i gjatë 8 vjetëve të presidencës e ti. Ekonomia dhe kriza financiare kanë qënë ato që kanë dominuar këtë fushat presidenciale në shtetet e bashkuara. Analisti i Washington Timesit, Donald Lambro, e rëndit atë jo vetëm për parësin kryesore, por një shqetsin që ka zënë disa vende në listën e prioriteteve të Amerikanve dhe i sati virada politikës i ashtme. Ekonomia është për parësia nëmër një, nëmër dy, tre, katër dhe pesë. Kjo është qështja me madhe në Amerikë. Ekonomia u ngurësua edhe në tre mujorin e tret të këti viti, dhe ndoshta do të ngurësohet edhe më tej në tre mujorin e katër. Kjo është për kufizimi e regresionit ekonomik. Niveli i papunësis është ngritur, konsumatorët për shpenzojnë shumë pak, dhe ekonomia është goditur nga disa nga katastrofat më të mëdha si tregu i banesave dhe kriza financiare. Senatori Obama po e shfryzon situatën, thot analisti i Washington Timesit, duke fajsuar administratën bush për këtë dhe duke premtuar sa i du të ndryshoj krejtësi i shgjendjen, por Donald Lambro i prejtë me skepticizën të premtime. Mbetet për të parë se qëfar do të bënd të realisht senatori Obama po të zidhe i president, po ashtu si që pritet të shihet se qëfar realisht do të bënd të senatori McCain. Para filimit votimeve e sot në shtetet e bashkuara, sondajji i fundit i gazetës USA Today dhe organizatës Gallup Tregon se senatori Obama ishte 1,5% në avantajsh në i senatorit McCain, 53 me 22%. Një sondaj që kanali televiziv NBC dhe gazetës Wall Street Journal i jep senatorit Obama 8% avantajsh. Disa organizata kanë parashikuar se zoti Obama i ka të i kaluar 270 votat elektorale nga totali prej 538 që i duhen për siguruar fitore. Adhe ndoshta brenda disa orësh do të mësohet se kujtja ka dhe në shumicën e votave Amerika në këto zgjedhje presidentë.